Hi friends, welcome to Sandra Tech Spot. Now I'm Vijay. So, now we are going to in the video. We are going to talk about the basic concept. We are going to talk about the concept. If, for, and then we are the looping statement, bragging statement. We are going to talk about the main thing. We are going to talk about basic programming. So, now we are going to talk about the function. So, we will see the function in the program. We will give a little introduction to the function. So, what is the function? What is the use of it? What is the advantage of it? What are the types? How do we declare it? Let's talk about it. First, we will see the function. Look, here is a function. A function is a group of statements that together perform a specific task. Every C program has at least one function. If you look at the function of the function, every C program has at least one function, which is me. ये फंक्शन आप दिख रहे थे अन्ना अभी ना एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आधा वो दे एक ब्लॉक को लाओ उन्हें एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दे रखो आंधे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वंदे एक कुरुपिटा वैले ये चेहरे दे खंडी ना हम वंदे डिफाइन मनी हो चुके रहो सो आधे दाम फंक्शन फंक्शन ना वाले उन्हें � used to perform a specific task that's what we can do in the program so now we can know the function and definition of the function a function is a group of statement together with together perform a specific task so what I'm going to say is every C program has at least one function if we can write a C program we can write a C program what do you think? if there is a function I don't know what you think. There is no function here. We are using the program. Main off, print off, scan off. We are using the function. CLR, SLR off, head CH off. So this is the function. There is no function here. Main off function is used. So that is the main program. That is the main program. So what do we need to do with the main function? That is the value. That is the value. So what do we need to do with the main function? That is the value. So what do we need to do with the main function? That's why print off is a function. What do we need to print off? We need to print it in the console screen. So what do we need to do with the scan of it? That's a function. What do we need to do with the user? We need to get the value of the user. So this is the function. Now we need to make the function. So let's see why use function. अपन फार लूप ना हम यूज़ पन रहना ये द क्यूज़ पन रहा वो रे वैले त्रिम्ब त्रिम्ब चेयर द कहने में फार लूप यूज़ पन रहा अभी तो ना सो ओवर इधर ओवर कांसेप्ट ये ना हम वंदु प्रोग्राम ला यूज़ पन रहा कंडीपा आधोड़ा यूसेज आप दिंगर तो नहीं रखूँगा सो व्हाई यूज़ फंक्शन अपन पात अपन अम्मा लाम पाता प्रोग्राम बातिंग ना वो पाते नंबर अप्रिंट में नर्द के लिए रखो ये ना हाला वेल्ड प्रोग्राम में लिए रखो ये ना एक मून नंबर चेक पेन नर्द के फिर ये तो पेरी नंबर ने चेक पेन नर्द के लिए रखो ये दाल ना स्माल प्रोग्राम बट इप्पन वन्द नम्बर वन्द और सी प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट पन कौन जो कौन जो कोडिंग सेल को, तो ना हमारा फंक्शन यूज़ पर नाम ना हम ये लोग दोनों अच्छे कांगला, ये ना खो, और ये रहर काम क्यों, अंदर ये रहर ये दिला वाले दे, अब डिंग रहते हमारे को तेरी आदि, but इपन ये फंक्शन के लिए दिन ये अच्छे कांगला, फार एक्साम्बल आलो कुड़ तो कॉर्ड कैलकुलेटर हम सपोज़ इप्पन हमलोग रनटाइम एरर वाले थे, अपन वंदे वैल्यू ऐड आ गए थे, आना सब्ट्रैक्ट आग मने के थे, अपन में ना मने लां ओ सब्ट्रैक्ट आग ले, अपन सब्ट्रैक्ट पन रा फंक्शन लाना ये दो वो एरर रीर के थे, अपन इंगर ना मगु पुरी हो, तो आधा ना आता ना हम फंक्शन यूज़ पन रा, सो व्हाट इज़ द य� over function we can do all the time and combine it in the last time so we have a coding time so we can do debug so if there is an error if there is an error in the error in the error in the error we can do it we can do it we can solve it we can do it very easy so this is the function this is the use of function then we have to look at the last thing any function can be called many times so if we declare a function, we will call it at one time. Do you want to say that? No. Many times, multiple times. If you 
அத்தனை டைம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை டைம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் அடுத்தது இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடு ரீயூசபிலிட்டி கோடை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இன் மாடியூல் ஃபார்மேட் ஸோ மாடியூல் ஃபார்மேட் அப்படின்னா என்னென்னா சொன்னோம்ல இப்போ அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும்னா அடிஷனை ஒரு ஆள் பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ஷனாக இன்னொரு டெவலப் ஒரு இன்னொரு ப்ரோக்ராமர் பண்ணலாம் அதாவது நாலு பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனையும் அல்லது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தங்க பண்ணி லாஸ்ட்டில் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதா இருக்குது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூடா யூஸ் ஆகும் அதை இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்டெலாம் பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராமுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஈஸிலி டு டிபக்த ப்ரோக்ராம் அதாவது எரர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கோடு ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷனால் என்னது சுருக்குறது ஸோ நோ நீட் டு ரைட் லாட் ஆஃப் கோடு நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து கோட் ரைட் பண்ணுறதுக்குள்ளே தேவை இருக்காது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கேன் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை யூஸ் பண் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அதுதான் ஃபங்க்ஷன் அதோட யூஸ் என்ன நம்மளோட கோடிங்கை வந்து ஒரு மாடியூலாக எழுதுகிறோம் அதேமாதிரி ஈஸியாக டீபேக் பண்ணுறோம் இதுதான் அதோட மெயின் யூஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு டைப் இருக்குதுங்க சி லாங்குவேஜில் ஒன்று வந்து என்னென்னா லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் ஆர் ப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் இன் த சி கம்பைலர் ஸோ ஃப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் இன் த சி கம்பைலர் அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு யூசராக ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுதான் வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பாருங்கள் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஃப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஆல்ரெடி சி கம்பைலரில் டி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபேல்ஸ்க்குள்ளே இருக்குங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம வந்து உள்ள நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ப்ரிண்ட் அப் ஸ்கேன் அப்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்டூடியோ டாட் ஹெச் அந்த ஹெட்டர் ஃபேலை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியே ஆகணுங்க நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணலைன்னா நம்மளால் ப்ரிண்ட் அப் ஸ்கேனாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஃப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் அல்லது இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்லாம் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த ஹெட்டர் ஃபேல்ஸுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாடி சி இன்சைட் வந்து டாட் டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்குங்க அந்த ஃபைலுக்குள்ளே தான் அந்த பாடி கன்வென்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் அப் ஸ்கேன் அடுத்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி ஒரு கேல்குலேட்டர் டிசைன் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு வந்து என்னதெல்லாம் இருக்கும் அடிஷன் பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் பட்டு இந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் ஆல்ரெடி சி கம்பைலரில் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப்னால் ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே டேட்டாலாம் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது நமக்கு நமக்கு தேவைப்படும் ஆனால் இது வந்து ப்ரோக்ராம் அந்த கம்பெனியரில் இருக்காது அதாவது அந்த ஹெட்டர் ஃபேல்ஸில் இருக்காது ஸோ அந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்மளாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் தேவைப்படுதோ அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ச ஃபங் ஃபங்க்ஷன் வேணுமா நம்மளோட ஓன் நேம் கொடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணுமா நம்மளோட ஓன் நேம் கொடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த விதமான ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் நம்மளோட இஷ்டப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னதுன்னா ரெடியூஸ்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ரோ ஃபங்க்ஷனை எழுதுறதுனால என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன்னா எனக்கு இஷ்டப்பட்ட நேமில் தான் நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் டிஃபைன் பண்ணுறதுனால என்னோடய விருப்பப்படி தான் நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் கொடுப்பேன் ஸோ அதனால் அந்த ப்ரோக்ராமோட
ஒரு ஃபங் ஒரு எந்த ஒரு கான்செப்டாக எடுத்தாலும் அதுக்கு லிமிட்டேஷனும் நம்பி இருக்குங்க ஸோ லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஆல் ஃப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கம்பைண்ட் லிமிட்டட் டாஸ்க் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சி ப்ரோக்ராம் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் செய்யும் அவங்க வந்து பேசிக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ண ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க யூசர் என்ன பண்ணுறாரோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் நினைக்க செய்ய செய்யாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட விருப்பத்துப்படி செய்ய நினைப்போம் ஸோ லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் வந்து யூசரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைஸ் பண்ணாது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்கோம் வாட் பர்பஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிசைன் ஃபார் சேம் பர்ஃபஸ் இட் சுட் நாட் சுட் பி யூஸ்ட் ஸோ அது வந்து ஒரு லிமிட்டடு வேலை செய்கிறது தான் வந்து போட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் வி டூ நாட் ஹேவிங் எனி கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் ஃப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது என்ன பண்ணும் அதை மட்டும்தான் பண்ணும் நம்ம ஒரு அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைன்னா அதை அதில் ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை மட் அதை நம்மளால் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப்னு கொடுத்தனா அது வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ண மட்டும்தான் செய்யும் ஸ்கேன் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்குன்னா அது வேல்யூவை வந்து கெட் பண்ண மட்டும்தான் செய்யும் நம்ம இதுக்கு பதிலாக ப்ரிண்ட் ஆஃபில் போய் வேல்யூ வாங்க முடியுமா முடியாது கொடுத்தா என்ன ஆகும் எரர் வரும் ஸ்கேன் ஆஃபில் போய் வே ப்ரிண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது கொடுத்தா என்ன ஆகும் எரர் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸோட லிமிட்டேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்படி தான் இருக்கும் லாஸ்ட் பையனாக தான் யூசர் ரெக்யூர்மெண்ட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அதனால் நம்ம வந்து த தென் கோ ஃபார் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா நம்ம வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் ஸோ வாங்குங்க இப்போ தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துருக்கோம் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்னது தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை யூசர் அக்கார்டிங் டு தியர் ரெக்யூர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல இதை யூசர் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்களுக்கோட தேவை என்னதோ அதை பார்த்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஆட் டூ நம்பர்ஸ் தென் யூ கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் வித் நேம் சம் ஸோ சம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஓ சம்னா அடிஷன் நடக்க போகுது அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் இதை ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ அடுத்தது ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணலாம் யூசர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்குள்ள மெத்தட் சின்டெக்ஸ் தெரியாத நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் டிஃபைனிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் அது ஒன்றும் இல்லைங்க பட் கிவ் பாடி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தட் மீன்ஸ் ரைட் லாஜிக் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் பாடி அதாவது ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுனா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து சம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு சிண்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டைப் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ரிட்டன் டைப் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு அப்புறம் பேராமீட்டருக்கு உள்ள நம்மளுக்கு என்னென்ன பரிப்பு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறேன்னா இன்ட்டு ஏ கமா இன்ட்டு பி அதாவது எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ அடிஷன்னா ரெண்டு நம்பரை அடிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அது லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு இன்சைடில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ ஃபங்க்ஷன் பாடி இஸ் நத்திங் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன வேலையை செய்யணும் இது வந்து இப்போ சம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் அப்போ சி ஈக்குவல் டி ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம்ல அதுதான் ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் பாடினா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்க ஓகே ஓகே இதை பாருங்கள் ரிட்டன் டைப் ஃபங்க்ஷன் மே ரிட்டன் ஆ வேல்யூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து மே மேக் மேபி ஒரு வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ணலாம் ரிட்டன் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக அது ரிட்டன் பண்ணணும் அவங்களால் சொல்ல முடியாது த ரிட்டன் டைப் இஸ் த டேட்டா டைப் ஆஃப்டர் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது அதே மாதிரி இது ஒரு டேட்டா டைப் ரிட்டன் டைப்னால் என்னென்னா நம்ம இன்டிஜர் அப்படிலாம் கொடுப்போம் அதான் ரிட்டன் டைப்பு ஆனால் இது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ரிட்டன் டைப் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஆப்ஷனல் செக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் செ செக்ஷன்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் டிசைடட் பை ப்ரோக்ராமர் ஆகியோ ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம்னால் அது ஒரு நேம் இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நேம் இதை
அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ரிட்டன் டைப் ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் இந்த பேராமீட்டர்னால் அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தருவேன் அப்போ உங்களுக்கு இதோட வந்து நல்லா புரியும் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணுறது டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் கால் பண்ணல ஸோ காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா வென் வி கால் எனி ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோல் கோஸ் டு ஃபங்க்ஷன் பாடி அண்ட் எக்ஸிக்யூட் என்டையர் கோட் ஃபார் கால் எனி ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் ரைட் நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இஃப் எனி பேராமீட்டர் இஸ் ரெக்யூஸ் தென் பாஸ் பேராமீட்டர் அதாவது ஃபங்க்ஷன் காலிங்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற டைமில் தான் அது நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனில் போய் நம்ம அதில் என்ன வேலை சொல்லியிருக்கோமோ அதை வந்து செய்யும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புரியாது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் மூலமாக நான் சொல்லும் போதில் புரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நேமை அப்படியே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் ஓப்பன் பிரே ஓப்பன் பேராந்திசிஸ் க்ளோஸ் பேராந்திசிஸ் ஒரு செமி கோலன் டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது தாங்க உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனோட ப்ரோக்ராமை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அது இதை விட உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ நல்லா பா புரியறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கமெண்ட்ஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் Thank you bye see you next video